やばいのか。メッシピーニューガメ。今ねちょっと心配してることがあるんですその心配事の前にミシッピーニョイガメの説明を少しいたしましょうミシッピーニョイガメはアメリカのね東部からカナダの南東部に生息する夜行性のカメさんで最大高長は12から14くらいで重さは250から3 5 0ムぐらいと言われていますこのカメは性格は温和で飼いやすい水ガメです。匂いガメの入門種と言ってもいいでしょう。多くのカメが必要とするバスキングライトや紫外線ライトが不要であるという説が多く、他のカメと違い、飼育施設の初期費用が少なくて済みます。また、熱を帯びるライトを使用しないため、初心者でも安全に飼育を始めることが買いやすいと言われる理由ですねミッシッピーニャイガメの主食は水ガメ用のね配合飼料を与えると栄養バランスはいいと考えますしかし秋も来るのでそういった場合には乾燥エビとかまあ生き栄養ね与えることもいいと考えます餌の量はカメの頭の大きさほどの量が適量かと思います餌を与える回数は1日に1回幼体の時期はね日に2回与えてもいいと思います水中に残った餌は水質の悪化の原因となりますので取り除きましょう飼育水はカメの飲み水でもありますのでなるべくきれいな水を保つように水の交換をしましょうねそれでは心配事の本題に移りますこちらがミッシッピー匂いガメのマルちゃん。生後約3年の女の子。校長は 12.5 センチ。体重はなんと390グラムあります。校長は良しとしても体重がね、重すぎるのではと。他の飼育者の投稿だと250、270、320、まあ400っていうのもあったんですけど、平均で考えても390はちょっと重いよなと。そんなまるちゃんですが、元気にしていることも事実ですし、どうしたものかなと悩んでいます。まあ、ダイエットは必要だと考えるので、餌をね、与える頻度を変えようと思います。ベビーの時代は日に2回、ヤングは日に1回、アダルトは3から5日の間に1回、というような情報があるんですけどまあちょっと定かではないんだよねまるちゃんはもうアダルトサイズと言っていいので餌を与える頻度はね毎日から3日に1度に変更し1回に与える量はカメプロス沈下性を10から12粒効果により与える量は調整していきたいと考えていますしかし、ミシッピーニョイガメのアダロスサイズでは、理想的な本当の体重はどのくらいなのだろうか。最初に記入した数値250から350はネット上の平均値であり、本当に正しいかは定かではありません。情報の中には 600g などもあり、もうわからん。中には人間界のカメジロみたいに、平均値を軽く上回る答えもいるだろうしマルちゃんのベスト体重はハテナなんですよねもうここはしょうがないので足の付け根がややプニになるまで継続したいと思いますもちろん様子を観察しながら異常があれば解除するけどねそれではもう一度マルちゃんのプニプニをご覧くださいね、まるちゃんプニプニでしょ
今後餌もねレプトミンを時々与えてみたいと思いますお願い今回のダイエットプランはまだ実施しておりません注意提案過去事例アドバイスぜひよろしくお願いいたします。